ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜி ஆர் திருவடி கணேசரணம் ஜி ஆர் திருவடி கணேசரணம் நாளைய தினம் மாசி புனர் பூசம் இது ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான தினம் இந்த தினத்திலே தான் குலசேகர் ஆழ்வார் இவ்வுலகிலே வந்து அவதரித்தார் இவருடைய சரித்திரத்தையும் வைபவத்தையும் இப்பொழுது நாம் சிறிது அனுபவிப்போம் இவர் திருவஞ்சிக்களம் என்ற ஸ்தலத்திலே அவதரித்தவர் சேர குலத்திலே ராஜவம்சத்திலே பிறந்தவர் எல்லா விதத்திலும் கர்வத்தை விளைவிக்கக்கூடிய பிறவியிலே பிறந்திருந்தாலும் துளியும் கர்மம் கர்வம் இல்லாமல் எம்பெருமாடத்திலே மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டவர் அடியார்களிடத்திலும் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டவராக இவர் விளங்கினார் சிறு வயது முதல் தக்க சம்ஸ்காரங்களை பெற்று தன்னுடைய ராஜ்யத்துக்கு தேவையான விஷயங்களை தெரிந்து கொண்டு மிகச்சிறந்த வீரராக இருந்தார் பல போர்களிலே ஜெயித்து ஒரு சக்கரவர்த்தியாகவே இவர் விளங்கினார் எம்பெருமானுடைய நிர்கேதிக கிருப்பை இவர் மீது விழுந்து மயர்வர மதிநலம் அருளப் பெற்றார் எம்பெருமானே எல்லாம் என்று உணர்ந்து கொண்டார் அதன் பிறகு ராஜ்யத்திலே நாட்டமில்லாமல் எம்பெருமானுடைய திவ்ய சரித்திரங்களை இத்திஹாச புராணங்கள் மூலம் கேட்பதன் படியே இவருடைய பொழுதை போக்கி வந்தார் ஸ்ரீ ராமாயணத்திலே மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டவராக இவர் விளங்கினார் ராமனிடத்திலே பேரன்பு கொண்டிருந்தார் பௌராணிகர்கள் ராமாயண கதையை சரித்திரத்தை இவருக்கு எப்பொழுதும் உபன்யசித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் அந்த சமயத்திலே பக்தி பரவசப்பட்டு அந்த சரித்திரத்திலேயே இவர் மூழ்கி விடுவார் ஒரு முறை கரதூஷணாதி அறக்கர்கள் பதினாலாயிரம் பேர் ராமனை எதிர்த்து வந்தார்கள் காட்டிலே இருந்த பொழுது என்று கேட்டு உடனே மனம் கலங்கினார் தன்னுடைய படைகளை திரட்டச் சொன்னார் தான் உடனே காட்டுக்கு செல்வதாக தீர்மானித்தார் இதை பார்த்த உபன்யாசகர் இவர் இப்படி சரித்திரத்திலே மூழ்கிவிட்டாரே இவரை மீட்க வேண்டும் என்று எண்ணி உடனே ராமன் தனி ஆளாக இருந்து அனைவரையும் ஜெயித்தான் தன்னுடைய உடலிலே பட்ட காயங்களுடன் வந்து சீதா பிராட்டியை பார்த்தான் பிராட்டி அவனுக்கு ஆலிங்கரணத்தை கொடுத்து அவனுடைய காயங்களுக்கு மருந்திட்டாள் என்ற சரித்திரத்தை சொல்ல உடனே இவர் ஆஸ்வாசப்பட்டார் சரி ராமன் ஜெயித்தான் என்று மிகவும் ஆனந்தப்பட்டார் இப்படி பகவது விஷயத்திலேயே மூழ்கியிருந்தார் இவருடைய மந்திரிகள் இவர் பகவானிடத்திலும் பாகவதர்களிடத்திலும் மிகுந்த அன்புடன் இருப்பதைக் கண்டு பொறாமை கொண்டனர் இவருக்கு பாகவதர் இடத்திலே இருக்கக்கூடிய அந்த மதிப்பை போக்க வேண்டும் என்று எண்ணி அவருடைய மாளிகையிலே இருந்த எம்பெருமான் சன்னதியில் எம்பெருமான் சாற்றிக் கொண்டிருந்த ஒரு திருவாவன திருவாவரணத்தை ஒரு மாணிக்க மாலையை எடுத்து மறைத்து வைத்தார்கள் இவரிடத்திலே வந்து அதை ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் தான் திருடி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் அதை கேட்டு ஆழ்வார் திகைத்தார் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் ஒரு காலத்திலும் அப்படி செய்ய மாட்டார்கள் என்று அறுதியிட்டார் ஆனால் அந்த மந்திரிகளோ 
இங்கே ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களை தவிர வேறு யாரும் சன்னதிக்கு வர வாய்ப்பில்லை அதனால் அவர்களே திருடி இருக்க வேண்டும் என்று நிர்பந்தம் செய்தார்கள் ஆழ்வார் உடனே ஒரு குடத்திலே பாம்பை இட்டு கொண்டு வாருங்கள் நான் அந்த பாம்பு இருக்கக்கூடிய குடத்திலே கையை விட்டு இதை ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் செய்திருக்க மாட்டார்கள் என்று ஆணையிடுகிறேன் அப்படி நான் செய்வது நான் சொல்வது பொய்யாக இருந்தால் அந்த பாம்பானது என்னை கடிக்கும் அது உண்மையாக இருந்தால் என்னை கடிக்காது என்று சொல்லி அந்த குடப்பாம்பிலே தன்னுடைய கையை விட்டார் அந்த பாம்பு இவரை கடிக்கவில்லை உடனே அங்கிருந்த மந்திரிகள் தங்களுடைய தவறை உணர்ந்தார்கள் இவரிடத்திலே மன்னிப்பை கேட்டார்கள் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களிடத்திலும் மன்னிப்பை கேட்டார்கள் ஸ்ரீரங்கத்திலும் திருமலையிலும் இவர் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டிருந்தார் தினமும் திருவரங்கம் செல்ல வேண்டும் என்று புறப்படுவார் அங்கிருப்பவர்கள் இங்கே ராஜ காரியம் இருக்கிறது இப்படி நீர் கிளம்ப முடியாது என்று ஏதோ ஒரு காரணத்தை சொல்லி அவரை நிறுத்தி விடுவார்கள் இப்படி ஸ்ரீரங்கத்துக்கு தினமும் போக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டுக் கொண்டே இருந்தார் திருமலையிலே இருக்கக்கூடிய திருவேங்கடம் உடையாண்டத்திலும் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டிருந்தார் இவர் பெருமாள் திருமொழி என்று ஒரு அற்புத பிரபந்தத்தை அருளி செய்துள்ளார் இதிலே நம்முடைய சம்பிரதாயத்தின் பல முக்கியமான அர்த்தங்களை எடுத்து காட்டியுள்ளார் முகுந்த மாலை என்கிற சம்ஸ்கிருத பிரபந்தத்தையும் இவர் அருளி செய்தார் என்று பெரியோர்கள் சொல்லுவர் இதுவும் பக்தி ரசம் சொட்ட சொட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரபந்தமாக அமைந்துள்ளது இப்படி சில காலம் செல்ல இவர் ராஜ்யத்திலே ஈடுபாடு இல்லாமல் எம்பெருமானையே அனுபவித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று எண்ணி தன்னுடைய குமாரனுக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்து தான் ராஜ்ய காரியத்திலிருந்து விடுபட்டார் அதன் பிறகு திவ்ய தேசங்களுக்கு சென்று எம்பெருமான் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நிலைகளையும் அனுபவித்தார் இறுதியாக மன்னார் கோயில் என்ற ஸ்தலத்திலே இவர் எழுந்தருளியிருந்தார் இது திருநெல்வேலிக்கு அருகே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்தலம் அங்கிருந்தே இவர் பரமபதத்துக்கு சென்றார் என்று பெரியோர்கள் காட்டுகின்றனர் இது இவருடைய சரித்திரம் சுருக்கமாக நாம் அனுபவித்தோம் மேலே இவருடைய வைபவத்தை சிறிது அனுபவிப்போம் இவருக்கு ஒரு சிறந்த பெருமை உண்டு பெரியாழ்வாரை போலே இவரும் பெரிய பெருமாளுக்கு மாமனார் ஸ்தானத்திலே இருக்கக்கூடியவர் இவருக்கு ஒரு திருக்குமாரத்தி இருந்ததாக தெரிகிறது சேர குலவல்லி என்று அவளுடைய திருநாமம் அவள் பெரிய பெருமாளிடத்திலே மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டவளாக இருந்தாள் இந்த சேர குலவல்லியை குலசேகராழ்வார் பெரிய பெருமாளுக்கே திருமணம் முடித்து வைத்தார் அதனாலே இவருக்கும் பெரியாழ்வாரை போல எம்பெருமானுக்கு மாமனாராக இருக்கக்கூடிய அந்த பெருமை உள்ளது தன்னுடைய பாசுரங்கள் மூலம் நம்முடைய சம்பிரதாயத்தின் மிக முக்கியமான அர்த்தங்களை இவர் அருளி செய்துள்ளார் பெருமாள் திருமொழியிலே முதலிலே பெரிய பெருமாளை நன்றாக மங்களாசாசனம் செய்தார் பெரிய பெருமாளை நன்றாக அனுபவித்த பின்பு உடனே பாகவதர்களுக்கு அடிமை செய்வதை ஆசைப்பட்டு அதை முக்கியமாக எடுத்து பத்து பாசுரங்களிலே ஆழ்வார் காட்டினார் அதற்கு மேலே திருவேங்கடமுடையான் விஷயமாக ஊனேறு செல்வத்து என்ற பதிகம் அருளி செய்தார் இதிலே ஒரு அடியவனுக்கு 
எம்பெருமானுக்கு கைங்கரியம் செய்வதே முக்கிய குறிக்கோள் அது எந்த பிறவியிலே இருந்து செய்கிறோம் என்பது முக்கியம் இல்லை என்ற விஷயத்தை மிக அழகாக எடுத்து காட்டியுள்ளார் இந்த திருவேங்கட மலையிலே ஒரு பக்ஷியாக இருக்க வேண்டும் அல்லது ஒரு மீனாக இருக்க வேண்டும் அல்லது மலராக இருக்க வேண்டும் எம்பெருமான் உமிடக்கூடிய அந்த எச்சிலை தாங்கி பிடிக்கக்கூடிய ஒரு பொன் வட்டிலாக இருக்க வேண்டும் மரமாக இருக்க வேண்டும் ஒரு ஆறாக இருக்க வேண்டும் இந்த திருமலையிலே அடியவர்கள் ஏறி செல்லக்கூடிய படியாக இருக்க வேண்டும் வழியாக இருக்க வேண்டும் அதற்கு மேலே எம்பெருமான் எழுந்தருளி இருக்கக்கூடிய அந்த சந்நிதியின் முன்பு இருக்கக்கூடிய அந்த துவாரம் அந்த வாசல் அதிலே இருக்கக்கூடிய நிலைப்படியாக தான் இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் ஆசைப்பட்டார் இதனாலேயே எந்த சந்நிதியிலும் எம்பெருமான் திருமுன்பே இருக்கக்கூடிய அந்த வாசல் அந்த வாசலிலே இருக்கக்கூடிய நிலைப்படிக்கு குலசேகரன் படி என்று திருநாமம் அது ஆழ்வாரப்படி அந்த படியாக இருக்க ஆசைப்பட்டதாலே அந்த படிக்கு அந்த திருநாமம் ஏற்பட்டது இப்படி எந்த உருவத்திலே இருந்தாலும் எம்பெருமானுக்கு கைங்கரியம் செய்வதே முக்கியம் என்ற விஷயத்தை எடுத்து காண்பித்தார் இது திருவேங்கடமலையிலே தான் எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அந்த எம்பெருமானை அங்கிருந்து நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதே முக்கியம் என்ற விஷயத்தை எடுத்து காட்டினார் இதிலே இந்த படியாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய பாசுரத்திலே மிக உயர்ந்த தத்துவத்தை ஆழ்வார் எடுத்து காட்டியுள்ளார் படியாய் கிடந்து உன் பவளவாய் காண்பேனே என்று இந்த பாசுரத்திலே ஆழ்வார் அருளி செய்துள்ளார் படியாக இருப்பது என்பது ஒரு அச்சித்தின் காரியம் இந்த படிக்கு ஞானம் இல்லை அதனாலே எம்பெருமானை அனுபவிக்க முடியாது ஆக நாம் எம்பெருமான் முன்பு அச்சுத்தை போல இருக்க வேண்டும் அதாவது அவன் எப்படி வைக்கிறானோ அப்படி நாம் இருக்க வேண்டும் என்பது முதல் விஷயம் அதன் பிறகு பவளவாய் காண்பேனே என்று ஆழ்வார் சொல்லுகிறார் இப்படி படியாக இருப்பதை பார்த்து எம்பெருமான் ஆனந்தப்பட்டால் அவன் முகத்திலே ஒரு புன்சிரிப்பு தோன்றும் ஒரு உல்லாசம் தோன்றும் அதை பார்த்து நாம் ரசித்து நாமும் அந்த உல்லாசத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பது ஒரு சேத்தனன் அதாவது ஞானமுள்ள ஆத்மா செய்யக்கூடிய ஒரு செயல் ஆக நாம் அச்சித்தை போலவும் இருக்க வேண்டும் எப்படி எம்பெருமான் வைக்கிறானோ நம்முடைய ஞானத்தை காட்டாமல் அவன் வைக்கும்படி நாம் இருக்க வேண்டும் அதே சமயத்திலே அவன் வைத்ததற்கு நாம் ஆனந்தமும் பட வேண்டும் ஏனெனில் நாம் ஆனந்தப்பட்டால் எம்பெருமானுக்கு அதை கண்டு இரட்டிப்பு ஆனந்தம் ஏற்படும் இப்படி நம்முடைய அடியவன் கைங்கரியத்தில் இருப்பதை நினைத்து மகிழ்கிறானே என்று எம்பெருமான் மிகவும் ஆனந்தப்படுவான் அதை பார்த்து நாமும் மீண்டும் ஆனந்தப்படலாம் என்று ஒரு சேத்தனனுக்கு உரிய செயலும் இருக்க வேண்டும் அதே சமயம் அச்சேத்தன பொருளை போலே வைத்த இடத்திலே நாம் இருக்க வேண்டும் என்ற உயர்ந்த தத்துவ கொள்கையை ஆழ்வார் இந்த பாசுரத்திலே எடுத்து காட்டினார் ராமபிரான் இடத்திலே மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டவராக இருந்ததாலே இவரை குலசேகர பெருமாள் என்றே நம்முடைய பெரியோர்கள் அழைத்தனர் கொண்டாடினர் ராமாவதார சரித்திரம் முழுவதையும் இந்த பெருமாள் திருமொழி பிரபந்தத்திலே கடைசி பதிகத்திலே நன்றாக அனுபவித்து அருளி செய்துள்ளார் ஒரு விஷயத்தையும் விடாமல் பத்தே பாசுரங்களிலே ஸ்ரீராமாயணம் முழுவதையும் ஆழ்வார் அனுபவித்தார் இப்படி பலவிதத்திலும் பெருமை கொண்ட ஆழ்வார் குலசேகர் ஆழ்வார் மனவாழ மாமனிகள் உபதேசரத்தினமாலே இவருடைய பெருமையை ஒரு பாசுரத்திலே எடுத்து காட்டியுள்ளார் 
மாசிப்புணர்வோசம் காண்மின் என்று மண்ணுலகீர் இந்த மாசிப்புணர்வோசத்தை பாருங்கோள் இதற்கு என்ன பெருமை என்றால் தேசு தேஜஸ் இந்த நாளுக்கு எதனால் என்றால் நம்முடைய குலசேகரர் வந்து அவதரித்ததுனாலே இந்த நாளை நல்லவர்கள் கொண்டாடுவார்கள் என்று மாமனிகள் இந்த பாசுரத்திலே சொல்லுகிறார் நல்லவர்கள் என்றால் சாதுக்கள் எம்பெருமான் கீதையிலே பரித்ரானாய சாது நாம் என்று ஒரு ஸ்லோகத்தை அருளி செய்திருக்கிறான் அந்த ஸ்லோகத்தின் வியாக்கியானத்திலே இந்த சாது என்றால் யார் என்று எம்பெருமானார் தன்னுடைய கீதா பாஷ்யத்திலே அழகாக எடுத்து காட்டுகிறார் சாது என்றால் தர்மசீலன் வைஷ்ணவ அக்ரேசரன் என்றெல்லாம் தொடங்கி மிக விரிவாக அந்த சாது என்ற சப்தத்துக்கு அர்த்தம் அருளி செய்துள்ளார் எம்பெருமானார் வைஷ்ணவர்களில் தலைவராக இருக்கக்கூடியவர் தன்னுடைய எம்பெருமானுடைய நாமங்களையும் குணங்களையும் எப்பொழுதும் நினைத்து உருகி கொண்டிருப்பவர் தர்மத்துக்கு கட்டுப்பட்டு நடப்பவர் எம்பெருமானுடைய பிரிவை ஒரு கணமும் தரிக்க முடியாதவர் என்றெல்லாம் பல அர்த்தங்களை காட்டியுள்ளார் எம்பெருமானார் அப்படி இருக்கக்கூடிய சிறந்த வைஷ்ணவர்கள் இந்த குலசேகர ஆழ்வாருடைய அவதாரத்தை நன்றாக கொண்டாடுவார்கள் என்று எடுத்து காட்டுகிறார் மாமுனிகள் இப்படிப்பட்ட மேன்மையை பெற்ற ஆழ்வார் அவருடைய சரித்திரத்தையும் வைபவத்தையும் நாம் சிறிது அனுபவித்தோம் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜியர் திருவடிகளே சரணம் ஜியர் திருவடிகளே சரணம் கோயில் கே ஓ ஒய் ஐ எல் என்னும் ஆப்பை கூகுள் பிளே ஸ்டோரிலிருந்தோ ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோரிலிருந்தோ டவுன்லோட் செய்து இது போன்ற உபன்யாசங்களை கேட்டு மகிழலாம் எங்கள் வலைதளம் கோயில் டாட் ஆர்க் கே ஓ ஒய் ஐ எல் டாட் ஓஆர்ஜி